Den här föreläsningen handlar om mer om rätalin. Föreläsningens mål är att kunna ange ekvationen för horisontella och vinkelräta linjer. Att kunna testa om en given punkt ligger på en given linje. Att kunna skriva om linjer som inte är angivna i k-form till k-form. Samt att kunna ange k- och m-värde för linjer som inte är angivna i k-form. Viktiga förkunskaper för att kunna hänga med i den här föreläsningen är att kunna lösa ut variabler ur formler. Sök på att lösa ut ur formler i oanvänt på Youtube så hittar ni en föreläsning om detta. Vi ska börja med att titta på hur man skriver ekvationerna för horisontella och vinkelräta linjer. De är lite grann av specialfall. Men är ändå väldigt enkla och man förstår hur det fungerar. Vi börjar med en horisontell linje. Det speciella med en sån linje är att den alltid har exakt samma y-värde. Oavsett vad x-värdet är. Den här linjen har till exempel alltid y-värdet 6. Oavsett vilken punkt på den vi väljer. Här är x-värdet 7. Och y-värdet är 6. På det här stället är x-värdet minus 9. Men y-värdet är fortfarande 6. Eftersom y-värdet alltid är 6 blir ekvationen y är lika med 6. För den här linjen så gäller exakt samma sak. Y-värdet är hela tiden minus 2. Då blir ekvationen y är lika med minus 2. Nu tittar vi på en vinkelrätt linje. Det speciella med den här linjen är samma sak som med de horisontella linjerna. Fast nu gäller istället att x-värdet är samma överallt. Tittar vi här så är y-värdet 8 och x-värdet är 3. Och här är y-värdet minus 2, men x-värdet är ändå 3. Eftersom x-värdet alltid är 3 så blir ekvationen x är lika med 3. Till sist har vi den här linjen, där x-värdet alltid är minus 7. Alltså blir ekvationen för den x är lika med minus 7. Vi ska nu titta på hur man testar om en punkt ligger på en linje. Vi gör det genom att visa direkt på en uppgift. Testa om punkten 2, 3 ligger på linjen y är lika med 7x minus 10. Räta linjens ekvation fungerar som alla andra ekvationer. Den består av ett vänsterled som vi brukar förkorta till VL och ett högerled som vi brukar förkorta till HL. Likhetstecknet här berättar att vänsterledet ska vara lika stort som högerledet. Vi kan därför testa om punkten tillhör linjen genom att kolla om den gör så att ekvationen stämmer. Det vill säga så att vänsterledet blir lika stort som högerledet. Vi börjar med vänsterledet. På vänster sida om likhetstecknet står ju bara y. Och enligt vår punkt är y lika med 3. Därför blir vänsterledet lika med 3. Nu tar vi högerledet. I punkten är x-värdet 2. Om vi stoppar in det istället för x i högerledet får vi 7 gånger 2 minus 10. Om vi räknar ut vad det blir får vi att högerledet blir 4. Vi kan nu se 
att högerledet och vänsterledet inte blir lika stora. Vänsterledet blir 3 och högerledet blir 4. Att de inte är lika stora skriver vi som att VL inte är lika med HL. Inte lika med skriver man alltså som ett likhetstecken som är struket. Vi har då visat att punkten på 3 inte ligger på linjen y är lika med 7x minus 10. Det är ju bara när vi får samma värde på högerledet och vänsterledet som punkten ligger på linjen. Vi har tidigare sagt att alla linjer kan skrivas på formen y är lika med kx plus m. Det som är speciellt med detta sätt att skriva en linje på är att y är utlöst, eftersom det står ensam på ena sidan av likhetstecknet. Men man kan faktiskt skriva ekvationer i linjer utan att man först har löst ut y. Titta till exempel på den här formen. 2y minus 4x är lika med 6. Om vi börjar med att lösa ut y ur den här formen så ska vi se vad som händer. Först tar vi plus 4x på båda sidor. Då får vi 2y är lika med 4x plus 6. Nu delar vi alla delar av ekvationen med 2. Resultatet blir y är lika med 2x plus 3. Vi ser nu att vi har fått ekvationen från en rät linje med k-värdet 2 och m-värdet 3. Slutsatsen är att om man kan skriva en formel så att den blir på formen y är lika med kx plus m, det som man kallar för k-form, så är det en rät linje. Vi avslutar till sist med en uppgift som helt bygger på det vi nyss gick igenom. Värningskoefficienten för linjen som ges av ekvationen 3y plus 9x minus 12 är lika med 0. Riktningskoefficienten är det som även kallas för k -värde. Och för att kunna avgöra vad k är så måste vi först skriva om ekvationen till det som kallas för k-form. Alltså y är lika med kx plus m. Då måste vi lösa ut y ur ekvationen som vi hade. Detta gör vi på det vanliga sättet och vi kan flytta x-termer och konstanttermer på samma gång. Gör vi det så får vi 3y är lika med minus x plus 12. Vi skriver såklart inte ut nollan som fanns på andra sidan likhetstecknet innan eftersom dess enda funktion var att visa att vi inte hade några termer på den sidan. Nu delar vi med 3 överallt och vi får y är lika med minus 3x plus 4. Då ser vi att riktningskoefficienten k är lika med minus 3. Och om vi vill så kan vi också utläsa att m-värdet är 4. Och här är föreläsningens mål igen.